నమస్కారం ఆఖ్యానిక ఛానల్ కు స్వాగతం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు సెప్టెంబర్ సంచిక చందమామ పుస్తకం నుంచి మణిమహాత్యం రచన ఎం విశ్వనాథం గారు బొమ్మలు శంకర్ గారు మాషీద రాజ్యానికి ప్రభువు సారంగధరుడు ఆయనకు ధవళకాంతుడు ప్రవళకాంతుడు అని ఇద్దరు కొడుకులు ఉండేవారు ఆ రాజు దగ్గర ఉండే మంత్రికి రత్నావతి అనే కూతురుండేది ధవళకాంతుడికి రత్నావతికి చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహం ఇద్దరికీ యుక్త వయస్సు వచ్చేసరికే రత్నావతి ధవళకాంతుణ్ణి తప్ప మరింకెవ్వరినీ పెళ్లి ఆడనని పట్టుబట్టింది ఈ మాటకు అందరూ హర్షించారు సుముహూర్తం కూడా నిశ్చయమైంది ఒకనాడు ధవళకాంతుడు ఉద్యానవనంలో ఉండగా దురదృష్టవశాత్తు ఒక విష సర్పం కరిచింది విషం ఎక్కి రాజకుమారుడి శరీరం నల్లబడిపోయింది వైద్యులు వచ్చారు విషాన్ని విరిచి రాజకుమారుణ్ణి బతికించారు అపాయం తప్పింది గదా అని అందరూ సంతోషించారు రాజ్యంలో ఉత్సవాలు కూడా జరిగాయి కాని వైద్యులకు కూడా తెలియకుండా ఒక చిన్న విష బిందువు ఎలానో ధవళకాంతుడి దేహంలో మిగిలిపోయింది అతని ఒళ్లంతా మళ్లీ నీలంగా మారింది దుర్వాసన పుట్టసాగింది చూపు మందగించింది భరించరాని బాధతో అతను మంచం పట్టాడు ఇప్పుడు దేశ దేశాల నుంచి ఘన వైద్యులెంతో మంది వచ్చి పరీక్ష చేశారు వారు నిరాశ చేసుకుని ఆఖరు మాటుగా ఇలా అన్నారు దీనికి ఒకే ఒక్క మందు ఉంది మానస సరోవరం దాటాక హిమాలయాల దగ్గర కృష్ణవనంలో అమృతవల్లి అనే మూలికను తెచ్చి దాన్ని రసం ప్రయోగిస్తే పూర్తి ఆరోగ్యం కలుగుతుంది అయితే ఈ పని మూడు నెలల లోగానే జరగాలి దాటితే లాభం లేదు అని చెప్పారు కాని అక్కడికి ఎవరు పోగలరు ఎలా తేగలరు అసాధ్యమైన సాహస కార్యం అది అందుచేత అందరూ ముఖముఖాలు చూసుకున్నారు ఈ స్థితిలో అన్నమీద ప్రేమగల ప్రవళకాంతుడు ఎవరో ఎందుకు నేనే పోయి ఆ మూలికను తెస్తాను నాన్నను బతికించుకుంటాను అని చెప్పి బయలుదేరాడు అతను వచ్చేదాకా ధవళకాంతుణ్ణి కాపాడాలి కదా దాసదాసీలు ఉంటున్న మాట నిజమే కాని శ్రద్ధగా చూడ్డానికి వాళ్లకేమంత పట్టింది ఈ సమయంలో రత్నావతి ముందుకొచ్చి ఆయనే నాకు భర్త ఏనాడో నేను నిశ్చయించుకున్నాను కనుక నేనే దగ్గరుండి ఆయనకు అవసరమైన సేవ చేస్తాను అని బ్రతిమాలింది అందుకు రాజు రాణి వద్దమ్మ పిల్లవాణి స్థితి చూడబోతే అనుమానాస్పదంగా ఉంది మూడు నెలల లోపల ఆ మూలిక రావడం ఆ రసం ప్రయోగించడం ఎక్కడి మాట అంతా దైవబలం మీద ఆధారపడి ఉంది అయినా సేవకులే అసహ్యపడుతున్న ఈ పనికి నువ్వెందుకు రావటం అన్నారు రత్నావతి పట్టు వదల్లేదు అందుచేత ఆమె కోరికను అందరూ ఒప్పుకోవలసి వచ్చింది అప్పటి నుంచి రత్నావతి మరెవ్వరినీ అక్కడికి రానివ్వక తానే రాజకుమారుడి సేవ చేస్తూ ఉండేది ఇప్పుడు సేవకులకి బాధ తప్పినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది రాజు రాణి కూడా కొడుకు పరిచరణ గురించి నిశ్చింతగా ఉన్నారు ఆ మందగించిన దృష్టితోనే రాజకుమారుడు తన దగ్గర ఉండి సేవ చేస్తుంది రత్నావతి అని తెలుసుకుని చాలా బాధపడ్డాడు కాని ఆమె నిశ్చయం తెలిసాక ఏమీ ఆమెను అనలేకపోయాడు అతడికి మేలు కలగాలని మహారాణి రత్నావతి ప్రార్థనలతోనూ ఉపవాసాలతోనూ కాలం గడుపుతున్నారు ప్రవళకాంతుడు వాయు వేగంతో గుర్రాన్ని దౌడు తీయించి ఒక్క నెల రోజుల్లో హిమాలయాలు చేరుకున్నాడు ఎదురుగా కనపడే మానస సరోవరం ఎలా దాటడం అని ఆలోచిస్తూ ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు ఆ చెట్టుపైన గండబేరుండ దంపతులు మాట్లాడుకోవడం రాజకుమారుడికి వినిపించింది వాటిల్లో ఆడపక్షి దుఃఖిస్తూ అయ్యో మన గుడ్లను ప్రతీసారి ఈ ఘట సర్పం మింగిపోతోంది గదా ఎక్కడ దాచినా పక్షం రోజైనా తిరక్కుండా పిల్లల్ని కబలించేస్తోంది ఈ సర్పాన్ని చంపే ఉపాయమే లేదా మన సంతానాన్ని కాపాడుకునే మార్గమే లేదా అని తన భర్తతో చెప్పింది అందుక ఆ మగపక్షి ఈ క్రూర సర్పం మనకే కాదు ఇంకా చాలామందికి చెరుపు చేస్తోంది ఏ పాపము ఎరగని మాషీద రాజకుమారుడైన ధవళకాంతుణ్ణి కరిచొచ్చింది అతడిప్పుడు మరణావస్థలో ఉన్నాడు అతని కోసం అమృతవల్లి మూలికను తీసుకురావడానికి అతడు తమ్ముడు వచ్చున్నాడు ఆ మూలిక చుట్టూ ఈ ఘట సర్పం భయంకరమైన మరెన్నో ఇతర సర్పాలు ఉన్నాయి ఈ పసివాడు ఏం చేయగలడో ఏమో అంది ఈ మాటలన్నీ విన్న ప్రవళకాంతుడు ఆ పక్షులకు నమస్కరించి పక్షి దంపతులారా మీ దుస్థితికి నేను ఎంతగానో విచారిస్తున్నాను నా ప్రాణాలకు తెగించి నేను ఆ అమృతవల్లి మూలికను సాధించి తేవాలి ఆ ఘట సర్పం కంటబడిందో నా ఖడ్గానికి బలి అయిందనే నమ్మండి అని ధైర్యం చెప్పాడు అప్పుడు ఆ పక్షి దంపతులు రాజకుమార అది అంత సులువైన పని కాదు ఆ సర్పానికి ఒక వరం ఉంది పగవాణ్ణి చూస్తే దానికి రెండింతల బలం చేకూరుతుంది 
అది తాటి చెట్టు అంత పెరిగి గొప్ప శక్తితో విజృంభిస్తుంది ఒక్కసారి అది బుస్సుమంటే ఎంతటి బలవంతుడైనా చచ్చిపోవలసిందే అందుకనే అమృతవల్లి సంపాదించటం నీకు సాధ్యమయ్యే పని కాదన్నావు అని చెప్పాయి అది మీరు చెప్పినంత అసాధ్య కార్యమే కావచ్చు అయితే పుట్టిన ప్రతి ప్రాణికి చావు తప్పదు కదా అందుచేత ఆ ఘటసర్పం కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చావవలసిందే అన్నాడు ప్రవళకాంతుడు రాజకుమారుడి సాహసానికి పట్టుదలకు మగ గండబేరుండ పక్షికి చాలా సంతోషమైంది అలా అయితే రాజకుమార ఒక చిన్న రహస్యం చెబుతా విను మా జాతి పక్షుల ఎంగిలి ఆ సర్పం కడుపులేకి ఏ విధంగా వెళ్ళినా సరే దానికి మరణం తప్పదు ఆ కారణ చేతనే అది మమ్మల్ని లేకుండా చేసి తాను అమరత్వం పొందాలనే ఉద్దేశంతో మా కుటుంబాన్ని నాశనం చేస్తోంది అని చెప్పింది ఈ మాట వినగానే ప్రవళకాంతుడు ఒక యుక్తి పన్నాడు ఆ సమీపంలో ఒక ఋషాశ్రమం ఆ ఆశ్రమంలో కొన్ని ఆవులు కనిపించేసరికే అక్కడికి వెళ్ళి ఒక కొండతో కొన్ని పాలు తెచ్చాడు ఆ పాలు పక్షుల దగ్గరికి తీసుకువెళ్లేసరికి అవి వాటిని ఇంగిలి చేసాయి ఆ తరువాత ఆ కొండను ఫలానా చోట పెట్టమని ఆనవాలు కూడా చూపించాయి అవి చెప్పినట్టే అవి చూపించిన చోట ఆ కొండను పెట్టి రాజకుమారుడు చాటును దాక్కున్నాడు అది ఆ సర్పం రోజూ వచ్చిపోయే త్రోవ మామూలు వేళకది రానే వచ్చింది ఆ కొండలోని పాలు చూడగానే ఆశపడి అవన్నీ ఒక్క గుక్కలో తాగేసింది వెంటనే అది తాటి చెట్టంత ఎత్తు పెరిగి విరుచుకు పడి చచ్చింది ఆ జన్మ శత్రువైన ఘటసర్పం ఇలా చచ్చిపడిపోవడంతో గండబేరుండాలు అంతులేని సంతోషాన్ని పొందే ప్రవళకాంతుణ్ణి పిలిచి రాజకుమార ఇక నీ కార్యం జయం అయినట్టే ఈ సర్పం తలను చీల్చి లోపల ఉండే కాంతివంతమైన మణిని తీసుకో ఒక కొయ్య తెప్పను తెచ్చి సరోవరంలో వదిలి దానిమీద కూర్చో ఒక తాడును పేని దాని మధ్యభాగాన్ని నీవు పట్టుకో ఆ తాడు చివరి భాగాల్లో మేమిద్దరం పట్టుకుని మేమిగురుతూ నిన్ను అవతలి ఒడ్డుకు చేరుస్తాం ఆ మణి యొక్క కాంతిలో నీవు చీకటిగా ఉండే కృష్ణవనంలో ప్రవేశించి మూలికను తెచ్చుకో ఈ కాంతి కనబడినంత మేరకు అక్కడి సర్పాలు నిన్నేమీ చేయలేవు అని చెప్పాయి ప్రవళకాంతుడు సరిగ్గా అవి చెప్పినట్టే చేశాడు వైద్యులు చెప్పిన లక్షణాలు కలిగిన అమృతవళ్ళిని చేత పట్టుకుని పక్షి దంపతుల సహాయంతో యువతలకు వచ్చాడు పక్షి దంపతులు మళ్లీ ప్రవళకాంతుడితో రాజకుమార సమయం మించిపోకుండా ఇంటికి వెళ్ళి మీ అన్నను బతికించు నీ శ్రమ సార్థకం అవుతుంది ఈ మణి గొప్ప మహిమ గలది దీని కీలకాన్ని చెబుతాం తెలుసుకుని మేలు పొందు దీన్ని తాకితే అనారోగ్యులు ఆరోగ్యవంతులవుతారు అది ఎప్పుడైనా ఒకవేళ నల్లబడింది అనుకో నువ్వు చేయవలసిన కర్తవ్యాన్ని అది నీకు సూచిస్తుందని తెలుసుకో అంటూ ఆ పక్షులు ఎగిరిపోయాయి గడువుకు ముందే ప్రవళకాంతుడు ఇల్లు చేరుకున్నాడు ధవళకాంతుడికి వైద్యులు అమృతవల్లి చికిత్స ప్రారంభించారు రాజకుమారుడు ఎప్పుడు సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడవుతాడు ఆ విధంగా ఎప్పుడు చూస్తానో అని తప్పించిపోతున్న రత్నావతి ఎంతో సంతోషంతో అతడికి శుశ్రూష చేస్తూనే ఉంది అయినా అందరూ రాజకుమారుని గురించిన బెంగతో ఉండడం వల్ల ఆమె సంగతి ఎవరూ పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు రత్నావతి గబగబా స్నానాల గదికి వెళ్లి నిలువుటద్దం ముందు నించునేసరికే ముఖమంతా నల్లటి మచ్చలతో ఎంతో వికారంగా కనబడింది ఒళ్ళు కృషించిపోయి ఉంది తల దువ్వుకుంటే జుట్టంతా రాలి ఊడిపడిపోయింది రాజకుమారుడికి ఎక్కిన విష ప్రభావం వల్లే అతనికి సేవ చేసిన రత్నావతి అలా మారిపోయింది ఇటువంటి వికృత ఆకారంతో ఎవరి ఎదుట పడ్డానికి మనస్కరించక ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఆమె ఇంటి నుంచి పారిపోయింది ధవళకాంతుడు మరొక తగిన కనిను చూసి పెళ్ళాడాలని కోరుకుంటూ రత్నావతి ఒక దేవాలయం ముందు భిక్షుకిగా కూర్చుంది అయితే రూపమంతా మారిపోవటం వల్ల ఎవ్వరూ ఆమెను గుర్తించలేదు రెండు రోజుల్లో ధవళకాంతుడు పూర్తి ఆరోగ్యంతో లేచాడు లేవగానే నా రత్నావతి ఎక్కడా నన్ను కాపాడిన రత్నావతి ఎక్కడా అంటూ తహతహలాడాడు రత్నావతి యొక్క జాడ తెలియక అందరూ ఆమెను వెతుకుతూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు ధవళకాంతుడు మళ్లీ రత్నావతి గురించిన బెంగతో కృషించిపోసాగాడు ఇలా ఉండగా ఒకనాటి ఉదయం కోనేటి గట్టున దేవాలయపు అర్చకుడికి ఒక ఉంగరం దొరికింది దానిమీద ధవళికాంతుడి పేరు కనపడేసరికే అర్చకుడు ఉరకలేసుకుంటూ తెచ్చి దాని రాజకుమారుడికిచ్చాడు అది ఇది వరకు ధవళకాంతుడు తన ప్రేమ చిహ్నంగా రత్నావతి వేలికి పెట్టిన ఉంగరం ఆ ఉంగరం కోనేటి గట్టున దొరికింది అనగానే రాజకుమారుడు మనస్సు పరిపరి విధాలపోయింది రత్నావతి ఈ కోనేటిలో పడి ఆత్మహత్య చేసుకునుంటుంది ఆమె శరీరం కృషించినందువల్ల చేతి వేలు నుంచి జారి ఈ ఉంగరం కింద పడిపోయి ఉండాలి 
నన్ను కష్టదశలో కాపాడిన రత్నావతే లేనప్పుడు ఇక నేను బతికి ఏం చేయాలనుకుంటూ తాను కూడా ఆ కోనేట్లో పడబోయాడు అంతలో ఆ దగ్గరే భిక్షుకిగా ఉన్న రత్నావతి అడ్డు వచ్చింది అయ్యో ఎంత పని రత్నావతిని నేనే బతికే ఉన్నాను నా రూపం ఇలా మారిపోయింది కనుక నేను మీకు తగిన దాన్ని కాను మీరు మరొక్క సుందరిని పెళ్ళాడి సుఖంగా ఉండండి ఇదే నా కోరిక అని వేడుకుంది ధవళకాంతుడు ఆమెను గుర్తుపట్టాడు నాకీ రాజ్యం వద్దు ఏమీ వద్దు నేను రక్షిస్తూ నీతోనే నేను ఉండిపోతాను ఇదే నాకు విధి రాజ్యాన్ని నా తమ్ముడు చూసుకుంటాడు అంటూ విరక్తిగా మాట్లాడాడు ఆ సమయంలో ప్రవళకాంతుడు అక్కడే ఉండి అదంతా గమనిస్తూనే ఉన్నాడు అతని చేతిలో ఉన్న మణి నల్లబడిపోయింది వెంటనే పక్షి చెప్పిన మణి మహాత్యం గుర్తుకొచ్చింది ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం ఏదో ఉందని ఈ మణి సూచిస్తోంది ఏమిటది ఊరుకుంటే నేనే రాజునే సుఖించవచ్చు కానీ అది ద్రోహం అవుతుంది అనుకుని మణిని అన్న చేతిలో పెట్టాడు అప్పుడు కూడా అది నల్లగానే ఉంది కొంచెం ఆలోచించి దాన్ని వెంటనే రత్నావతి చేతికిచ్చాడు ఆమె చెయ్యి తగలగానే ఆ మణి ప్రకాశవంతమైంది ఆమె శరీరానికి పట్టిన వికారాలన్నీ పోయే ఆమె సంతోషంతో ఆ మణిని మళ్లీ ప్రవళకాంతుడికిచ్చింది ఇప్పుడు మణి నల్లబడలేదు ప్రకాశిస్తూనే ఉంది రత్నావతి సంతోషమే రాజకుమారుల సంతోషం కనుక ఆ క్షణం నుంచి ధవలికాంతుడి జీవితం కూడా దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించసాగింది అయిపోయింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి